Shakti Arya. All right, we are live. Yeah. Good evening, children. Welcome to this first session of one short series. One short neat series. I welcome all of you. Yeah, it's going to be. Let's start with a on a positive note. This is the first day of our journey. closer to the destination closer to that medical college that you've been dreaming of yeah closer to that stethoscope around your neck that first day of first year the magical first day of first year ye uski pehli class hai aur lawn session mein maine aapko bataya tha ki mujhe apni class mein do cheeze chahiye aap hamesha aur ncert book kahin pe side mein for the respect of it because paper pura ncert se banta hai तो जहां से पेपर निकलने वाला है जहां से 45 क्वेश्चंस निकलने वाले हैं उसको दिल से लगा के पास में रखना है इज दैट क्लियर एनसीआरटी लेकिन बिकॉज आई एम द वॉकिंग टॉकिंग डी कोडेड एनसीआर फॉर यू हियर या फर्गेट हु आई एम आज से आई एम द वॉकिंग एंड टॉकिंग डी कोडेड एनसीआर फॉर माई स्टूडेंट्स तो इस वॉकिंग एंड टॉकिंग एनसीआर से क्वेश्चन आने ही वाला है उसमें कोई भी डाउट मत रखना सो वॉट डू यू डू हाउ डू यू टेक द मैक्सिम बेनिफिट आउट ऑफ दीज से पेन एंड द नोट्स रेडी देखो अब ऑनेस्टली अगर बताऊं दिस इज नॉट द टाइम टू टेक डाउन नोट्स और लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट दीज आर वन शॉर्ट मैराथन सेशन हाफ्ते हाफ्ते तेज तेज दौड़ना है जीतने के लिए ओके या आई कैन सी ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रेन आई एम सो हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू लेकिन जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी आज का चैप्टर काफी बड़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स की वेटेज है फोर क्वेश्चन प्लस वन माइनस वन हो सकता है इन योर नीट एग्जाम इसमें कोई गलती मत रखना कि यार ये चैप्टर मुझे पसंद नहीं है वैसे आज के बाद ऐसा होगा नहीं कि आपको कोई चैप्टर पसंद नहीं होगा या मुश्किल लगेगा दैट इज वाई आकाश बाई जोज इज ब्रॉड दिस सीरीज गुड इवनिंग बच्चों गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट एवरीबडी क्लोज योर रूम्स दे शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन जैसे मेरे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है पानी की एक बॉटल है सिर्फ क्यों क्योंकि मैराथन है और भागना है जल्दी जल्दी ऑल यू कैन अफोर्ड ए सम amount of water to calm down yeah as we go through these sessions 2023 aspirants welcome to the class this is going to be super beneficial for you ab aaj ki class main promise nahi kar rahi hu although i am going to keep the sessions to 1 hour but today i am not promising that because you guys know aap log bahut anubhavi ho bahut hi wise students ho pad chuke ho ki bhai ye chapter one of the biggest chapters hai तो मुझे आपसे आज भूख और प्यास और किसी से बात नहीं करनी है बीच में उठना नहीं है स्टार्ट करें एन ही जरूरी है आई सी अ लॉर्ड ऑफ कॉमेंट्स ओके आई कैन रीड ऑल योर कॉमेंट्स बट वंस आई स्टार्ट टीचिंग तो कोशिश कीजिए कि अपना ध्यान सुनने में और लिखने में लगाइए और चैटिंग में मत लगाइए बीच में आई विल कम टू द चैट बॉक्स एंड टेक योर डाउट्स इशिका द सीरीज और माई पार्टिसिपेशन द टीचर्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम आकाश बाई जूज इज नॉट गोइंग टू एंड टिल योर एग्जाम डे इफ दैट इज योर क्वेश्चन एंड येस द एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड इफ नॉट मोर कुल पीपल लेट स्टार्ट देन हाँ जी सिलेबस पूरा हो जाएगा अरे कहाँ बैठे हो यू आर सिटिंग एट द बेस्ट प्लेटफॉर्म लेट स्टार्ट द चैप्टर चैट बॉक्स में थोड़ी शांति आप लोग आप लोगों के कॉमेंट्स और आप कितना टाइम स्पेंड करते हो चैट में आई कैन सी ऑल ऑफ यू मुझे समझ में आ जाएगा किसका पढ़ाई में ध्यान है और किसका सिर्फ चैटिंग में ध्यान है एंड वो किसको नुकसान करेगा सिर्फ उसको जिसको एग्जाम में बैठना है आई कैन जस्ट बी अ टॉर्च लाइट फॉर यू या पीपल हु आर नॉट इन द लॉन्च सेशन and asking my name i am dr pankuri i am going to be teaching you botany chapters your botany syllabus class 12th and 11th and people who are saying english and hindi classes are going to be bilingual i love all my students i'm going to take care of everybody the country is largely 
बायलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी मुझे दोनों आती हैं कोई और रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं बात करूंगी क्लियर अब जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं वाई आर वी स्टडिंग रिप्रोडक्शन ओनली इन फ्लॉरिंग प्लांट्स बिकॉज क्लास इलेवेंथ में हमने ये पढ़ा कि फ्लॉरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स जब ये आए प्लांट किंगडम में इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये बहुत जल्दी फैल गए एंड अ स्पीशीज ये मैं आपको हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ द सक्सेस ऑफ अ स्पीशीज ऑन दिस प्लानट द सक्सेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लानट इज वो कितनी जल्दी रिप्रोड्यूस करके कितनी जल्दी फैलता है और सारी कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ वेदर ऑफ एनवायरमेंट को किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं राइट हाउ इट कैन अब हम लोग आप सर्दी में जाते हो आप गर्मी में जाते हो आप बारिश में जाते हो किसी भी मौसम में जाते हो यू आर एबल टू अटैप्ट दैट इज वाई यू आर अ सक्सेसफुल स्पीशीज राइट सो नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एंजियस पर्म विच मेक दम वेरी स्पेशल एंड वेरी सक्सेसफुल उनको सक्सेसफुल बनाता है उनको एडवांस स्पीशीज बनाता है When we study this, the reproductive organ flower comes into picture. उसको तो मिस कर ही नहीं सकते या ना वॉट इज अ टिपिकल फ्लावर वॉट एग्जैक्टली वेर डज इट अराइज फ्रॉम क्लास इलेवेंथ में आपने और मैंने पढ़ा है दैट इट फ्लावर इज नथिंग बट अ कॉन्डेंस्ड शूट बट अ कॉन्डेंस्ड शूट तो स्टेम ने अपने इंटरनोड्स को छोटा कर लिया लिसन टू मी केयरफुली इंटरनोड्स को छोटा कर लिया दिस इज अ टिपिकल स्टेम इट हैज द नोड्स द पॉइंट्स वेयर द लीव्स अराइज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज द इंटरनोड कुड यू आस्क देम टू रिड्यूस द टेम्परेचर ए सी का नो और वी कुड स्विच ऑन दिस वन so guys thank you so much so guys this distance between the nodes dhyan se dekho distance between these two nodes is the internode jitne lambe internode honge utni lambi stem hogi jaise hi plant reproductive phase mein ghusa apne next phase mein ghusa usne socha i am going to condense these internodes and the meristematic tissue the apical meristematic tissue is going to have some changes is going to undergo some changes and change into a floral primordium or aap ye samjho into a flower theek hai inflorescence arises buds arise new flowers arise aur plant ka reproductive life cycle start ho jata hai तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है परेशान करने के लिए नहीं बताया है इसलिए बताया है बिकॉज लुक एट अ फ्लावर फ्रॉम अ डिफरेंट ग्लास टुडे आज आप फ्लावर को ऐसे देखिए कि दिस इज अ स्टेम जिसके लीव्स हैव मॉडिफाइड देम सेल्स इन टू द पेटल्स सेपल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम so these are nothing but the leaves which were coming at the node of the stem and they have modified themselves for the purpose of reproduction are you with me on this now class 11 se aap log jante ho different parts of the flower i'm not going to go into the details of it yeah we are running the marathon i'm not going to teach you left right left foot rakho right foot rakho this is your speed we are running yeah you know the seat of the flower is thalamus the stalk is the pedicel ab thalamus par ye jo modified leaves hain the course of evolution the outermost is the sepal now this is not the whorl this is the single part yeah which is protecting the flower in bud condition the whorl is called as calyx hum sabko ye malum hai bahut acche se malum hai sepal ke baad jo colored or attractive portion hai bachcho that is the petal jisko hindi mein pankhuri bolte hain yeah so the whorl of petals is called as the corolla it is called as the corolla and uske baad reproductive male part is the stamen whorl of stamen group of stamen is called as androecium with me on this 
and the group of carpal or pistil which is the female reproductive part is called as gynoecium. Now class 12th, because we have grown up in class 11, so class 12th mein aa hai, let's focus on the reproductive parts. That said, you should remind yourself the classification of the parts. We could, right? Now these two here, gynoecium and sorry, endosium and gynoecium are the necessary worlds, people. Why are they called the necessary worlds? Because they are actively taking part in reproduction. Up human reproduction may be parts ko divide karte primary sex organ, secondary sex organ. Like that, petals and sepals are going to assist, are going to be involved indirectly in the process of reproduction. Hence, they are the accessory worlds. I'm really wishing and hoping ki ye to sabko pata tha. Huh? Telegram channel pe mene abhi sare che ek video dali hai. I hope you are in the channel. We will send you the link. Don't worry. Okay? Now, people, we will talk about all this mighty K. What is the reason of smell in a flower? Let's call it fragrance. And why are they beautiful as well? Okay, people, let's go further now. We divide them, let's focus on the reproductive parts. Now, let's look at the single unit stamen of the world endrosium. Stamen is attached through the filament, through the filament which is the proximal end of the entire structure stamen. Yeah, this is the proximal end attached to the thalamus or it can be petal of a flower, tepal of a flower, wo sab aap chuke ho, cohesion or adhesion mein. The fertile part of the stamen, my beautiful children, is anther. Ye bhi ek question hai. The fertile part of the anther, fertile part of the stamen, kyu bola? Because anther is going to produce the gametes. With me on this, it is the fertile part. Now, this anther, for anther we use certain terms which can be asked as a question in your MCQs. So, ab bari hai likhne ki mere saath. As I write, you write. You're not doing anything else. Yeah. The first thing is that anther is bilobed. I'm writing these terms again for the purpose of notes. The little bit of self notes. The sticky notes, if you will. Yeah? So it is bilobed. Is mein do lobes hoti hai. In lobes ke under, this is lobe number one, this is lobe number two. It's a tetragonal structure. You can clearly see that. Eight lobe mein do cavities hai. Do empty spaces hai. These cavities are called as theca. These are theca. Temporarily, I am writing theca. And we are assuming that they empty. Hai. So, we call a typical angiospermic anther as a dithecus anther. These are very important terms that I am writing. Don't miss on them. These are pure questions as it is. Which of the following terms describe an angiospermic anther? We will do a practice practice session on Thursday. I will bring the quiz. I will bring all the important previous year questions. So, you will see how important these terms are. Now, diathecus anther, this is done. Yeah. Now, these theca are nothing but the sporangia. Singular being sporangium. Gymnosperms plant kingdom, we have read sporangium is that bag, that sac. That structure which carries spores. Are we good? Are we good? We have this little bit of knowledge, basic. Yeah. So how many sporangia are there? If I count both the lobes, four. And since this is the male part, for the male spores, we often use the term micro. Okay. And for female, we use the term mega. So we call them tetrasporangiate. Tetrasporangiate, two in each lobe. All these terms should be clear. Yeah? So when this anther will dehyse, dehyse ka matlab, it will split open. That time it will release the microspores. Not exactly, it will release the pollen grain. I will tell you what is the difference between microspore and pollen grain later. Yeah? Do you see these constricted points? These are called as the stomium. Or yaha se 
the anther breaks open this is for dehiscence of anther to release the pollen grains are we together on this now let's go further these sporangia okay let's let's talk about this single microsporangium why am i saying microsporangium it is dealing with the male generation now roughly it consists of many layers aur andar kya hota hai iske the layers are surrounding sabko red color dikh raha hai a lot of homogeneous tissue homogeneous ka matlab ek jaisa uniform this homogeneous mass of cells inner to the layers inner to the many layers which we are going to study is called as the sporogenous tissue genus ka matlab hota hai janam dene wala this tissue is going to give rise to spores let's just put it very simply to begin with okay now let's look at the layers the layers which are surrounding this homogeneous tissue the first layer is the epidermis वही की वही कहानी जो एपिडर्मिस की हमेशा होती है इट इज दउटर मोस्ट लेयर इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन फ्लैट इन सेल्स सिंगल लेयर या सो दिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एनसीआर टी बहुत ही प्यार से बोलती है द फर्स्ट थ्री लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड टिपीटम इज नरिशिंग इन फंक्शन बात सही है बट All the layers have something unique that they do. क्या बोला मैंने something unique that they do. So जो लोग बोल रहे हैं मैम एनसीआर टी से बाहर जाएंगे अंदर आएंगे आधे अंदर आधे बाहर the teacher who's teaching you will come with points at this moment. All the important points which are extra. उसी का मतलब है walking and talking decoded NCERT. NCERT एनसीआर टी बहुत सारी बातें कह कर भी कहती नहीं है that is the game the paper is never outside ncert write this down somewhere okay please remove your thoughts about paper kahi aur se aa jayega first year ki book se aa jayega hame pareshan karne ke liye paper ban raha paper isliye banta hai question paper taki aapki selection ho aur aane wale sessions mein i am going to tell you what actually makes sure or what is the difference between a ranker and not a ranker it's not the textbook it's not the difference in the syllabus it's just you okay we'll discuss that later now epidermis is protective in function endothecium is the second layer yeah endothecium is the second layer red color sabko dikh raha hai sabko dikh raha hai are you good with the red color so that i can keep on using it now this layer consists of fibrous thickenings रस्सी जैसी फाइब्रस थिकनिंग्स ऑफ एल्फा सेल्यूलोज कुछ ना याद रहे ना इस वक्त तो परेशान मत होना डोंट गिव अप आई एम टेल यू डोंट गिव अप यू विल गेट सिलेक्टेड इफ यू डोंट गिव अप इतना याद रख लेना दैट एंडोथीसियम के पास एक प्रॉपर्टी है उसके पास ऐसी थिकनिंग्स है जो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं and this layer is responsible for dehiscence of an anther wo pressure create karna in a mature anther ki wo toot jaye at the site of stomium to release the pollen grain kyunki pollen grain to release karna hi padega usko to female ke paas jana hi padega itna to sabko malum hai theek hai uske baad aati hai middle layers याद रखना दिस इज ऑल्सो प्रीवियस क्वेश्चन मिडिल लेयर्स आर वन टू थ्री अभी तक हमने एक एक लेयर देखी एंडोथीसियम और एपिडर्मिस की मिडिल लेयर्स आर मल्टीपल वन टू थ्री वॉट डू दे डू वेल दे नरिश दे टेक केयर ऑफ दिस स्पोरोजीनस टिश्यू क्योंकि मिडिल लेयर को पता है कि स्पोरोजीनस टिश्यू ही है विच विल गिव राइज टू द स्पोर्स विच विल गिव राइज टू द फ्यूचर गैमिट्स सो इट नरिश इज देम बट मिडिल लेयर्स आर शॉर्ट लिफ्ट द रियल नरिशिंग लेयर which is going to stick till the end is the tapetum yeah so tapetum is purely nourishing in nature and it is going to nourish the young microspores as well it is going to stick till the end middle layers are going to be short lived thode time baad jaise anther mature hoga they will shrivel they will go away 
Yeah. No, tapetum is a very, um, I tell you, it's a very special layer. Yeah. Because it has to stick till the end, people. People who are writing in the chat box. Yeah, you don't get tired, you don't get bored, you don't get chatting on the phone, you don't get chatting in class, you don't get chatting in class, you don't get chatting in class. कभी तो स्टॉप लगाओ और सुनो कि क्या बोल रहे हैं टीचर्स इट विल हेल्प यू आई नो चैटिंग इज फन जो दिमाग में आया बोल दिया सामने वाले ने सुन लिया सो सो मच फन राइट लाइफ इज सो इजी कौन सा खत लिखना है बट एक बार सुन के देखो बिकॉज एवरीथिंग आई एम सेइंग राइट नाउ माय हेड इज बम्बार्डेड विद क्वेश्चन और इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन उस दिन आ जाएगा और जिस जो सही करके आएगा उसकी रैंक आ जाएगी जो गलत करके आएगा दे विल बी Not happy, yeah. So tapetum because it has to stick till the end and it has to nourish while the sporogenous tissue goes through the developmental stages. Tapetum is blessed with extra genetic material. One word, my favorite question about tapetum is polyploidy. Polyploidy, yeah. ये जो हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पॉलीप्लॉइडी दीज आर रेयर कंडीशन ऐसा तो होता ही नहीं है अनइक्वल डिविजन ये सब प्लांट्स के लिए रोज की बात है यू विल यू विल रियलाइज दैट इन दिस चैप्टर या सो टिपीटम शोज सेल्स विद डेंस साइटोप्लाजम क्यों डेंस बिकॉज इट इज पैक्ड विद न्यूट्रिय इट कैन शो मल्टीपल न्यूक्लियाई एज वेल टिपीटम डज मेनी फंक्शन या not only nourishing it produces calase enzyme it produces pollen kit it produces sporopollenin but i'm not going to load you burden you with these extra functions jisko malum hai they can stick to that jisko malum nahi hai abhi ke liye shanti you will be able to solve the question abhi we will stick to what is in the textbook but all i'm telling you is tapetum is multifunctional yeah it is more special than the other layers. अब ये जो sporogenous tissue है, ये diploid है. इसमें सारे cells 2n हैं. In fact, anther पूरे का पूरा इस sporophytic generation है. Yeah? It is the diploid generation or the parent generation. In order to form the future generation, plant की life cycle में कहानी क्या है? Sporophyte, gametophyte. Gametophyte to sporophyte. Sporophyte to gametophyte. या तो diplontic life cycle. प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था आई एम विशिंग होपिंग प्रेइंग कि सबको ये याद हो व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अब इस पोरोजीनस टिश्यू में मीओसिस होना जरूरी है बिकॉज आई हैव टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप लोग शायद विश्वास भी नहीं करोगे बट आजकल नीट के पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द फोर स्टेटमेंट आज इज डिफाइनिंग द प्रोसेस और उसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग कर आते हैं सो डोंट थिंक ये तो बहुत इजी सी चीज है मुझे तो पता है सो लेट मी गिव यू द की वर्ड्स हियर सब लोग लेट मी गिव यू द की वर्ड्स स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर कोई सेल वॉलेंटियर करेगा बोलेगा आई वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन दैट डिप्लॉइड सेल With dense cytoplasm, अरे भाई कोई भी dividing cell अपने आप को stock up करता है nutrients से, उसका nucleus बहुत conspicuous, बहुत ही अच्छा सा well differentiated हो जाता है. That cell which volunteers to undergo meiosis is called as the pollen mother cell. तो सबसे पहले इस sporogenous tissue में वो cell बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल ओके पॉलिन मदर सेल दिस पॉलिन मदर सेल व्हिच इज स्टिल डिप्लॉयड आई टेल यू देर हैज बीन अ ईयर जब प्लॉइडी से क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें प्लॉइडी से क्वेश्चन नहीं आया है चेतना हैप्पी इंग्लिश हिंदी खिचड़ी आई एम ट्राई माई बेस्ट ट्रस्ट मी My intention is कि सबके दिमाग में concept घुस जाए, but the subject is in English. एक बात और try करना, Surendra and people who have the same request. 
If you listen carefully, the language won't matter. Okay? Now, Pushpa, um, alpha cellulose are the fibrous thickenings here. It's a biomolecule, a derivative of the cellulose itself. Uski detail mein mat jau. Uski detail mein is vakt mat jau. Okay, let's go further. Now, this pollen mother cell which is still deployed will undergo second keyword. First keyword, ye dhoond lena apne MCQ ki choice mein aur second keyword जो आप लिखोगे वो लिखोगे मियोसिस जो लोग बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं थ्रू दीज सेशंस आई एम ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स लिखोगे तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी एंड यू विल गेट फुल मार्क्स प्लीज डोंट मग अप डेफिनेशंस व्हेन यू मग अप डेफिनेशंस यू स्टार्ट हेटिंग द सब्जेक्ट एंड द टीचर एंड द लाइफ Please don't do that to your beautiful brains. You you all have beautiful brains. Bet kar rato mat. It is the process of formation of. Please don't do that. Just remember ki ki process ka essence kaun se do words mein hai. Aur waha likhao. Jab examiner tumhara paper check karta hai na. Ye mein boards ke liye bata rhi hoon. Uske baas itna time nahi hai ki woh puri definition khud bhi padega. He will search for these two words. Let's go further. Now, when you get four haploid cells, इतना सबको पता है, four daughter cells are formed as a result of meiosis. This is called as the microspore tetrad. क्या बोलते हैं? जरा बोलिए मेरे साथ microspore tetrad. Now they are actually sticking to each other. चिपके हुए होते हैं. अब ये tetrad की shapes बहुत तरह की होती हैं. आपके syllabus में नहीं है. उसको छोड़ दो. Don't waste your time in that. या अर्लियर इट यूज टू बी इन द सिलेबस तो कहीं से अगर अपडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हो जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर दोज हुव डन एक्स्ट्रा वर्क अर्लियर टेट्रा हेड्रिल इज द कॉमन मोस्ट कॉमन वन या विच इज सीन इन डायकॉट्स डोंट गो टू आइसोबायोलाइट्रल डेकसे टी शेप बस इतना ध्यान रख लेना अ टेट्रॉड ऑफ माइक्रोस्पोज इज फॉर्म नाउ अ प्रीवियस इयर क्वेश्चन Head is bombarded with question. I can't help it. Microspore is the first cell of the gametophytic generation, but microspore is not the gamete. Please, ये confusion मत रखना. Microspore कतई gamete नहीं है. Microspore is just a precursor cell. It is not even gametophyte. Plant kingdom से ये तो इतना तो जानते हो. Gametophyte is that generation which is going to carry the gametes. जहाँ पे gametes बनते हैं, gametes are Released from the gametophyte generation, haploid generation. So microspore is the first cell. Now things are going to happen in the microspore. Now वो चारों microsporangium anther कैसा था? हमारा anther कैसा हो? Tetrasporangiate हो, या? बोल लो दो तीन बार तुम्हें भी याद हो जाएगा. So उन सारे microsporangium microsporangia में बहुत सारे millions of microspore भर जाएंगे. बट इस माइक्रोस्पोर का कोई काम नहीं है अगर वो डेवलप नहीं होता है माइक्रोस्पोर हैज टू डेवलप इनटू जैसे कि मैंने बोला एक कीवर्ड याद रखना प्रिकर्सर इट्स जस्ट अ प्रिकर्सर सेल इट हैज अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ इट दिस माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमिट ऑफ फाइट दिस इज The most common question. ठीक है, I'll change the color. Most common question asked from the male generation in this chapter. जैसे human reproduction में अगर कोई बोलेगा यार चार पांच MCQ आने, एक question male reproductive system से देगा, एक female से देगा. Then the examiner will look for ठीक है, I'll give one from fertilization, development of zygote. So these chapters have an advantage. You have the clear cut. Differentiation of topics. There is no ambiguity there. Okay? So, male generation mein na, because isme sabse zyada confusion hoti hai, people say, even some textbooks say that, isi leh mein bolti hu, just read NCRT. Don't let anybody, book likhne wala bhi insaan hi hai. They have also understood the subject. You also understand the subject. Please don't, uh, Write this that microspore is equal to pollen grain. Pollen grain microspore ki development se banta hai and that is the male gametophyte. 
so what happens i've been saying microspore develops into the male gametophyte yeah let's study this development of male gametophyte kya likha hai aapke samne pollen formation i'm going to be giving you the keywords now but the heading that i want you to write is something different write down development write both of them development of male gametophyte और ये ना जो अभी लिख रहे हो इफ यू कैन यूज अ डिफरेंट कलर पेन वाई डोंट यू यूज द सेम पेन एज आई हैव किसी के पास अगर येलो है या रेड है ये चमकेगा जब एम सी क्यू आएगा या जब बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में बैठोगे यू विल नॉट डू दिस मिस्टेक यू विल रिमेंबर दिस डे यू विल रिमेंबर कि मैंने ऐसा लिखा था दैट पॉलन ग्रेन इज द पॉलन फॉर्मेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट अब प्लांट ने जो माइक्रोस्पोर था फर्स्ट सेल था प्रिकर्सर था उसको एनलार्ज करना शुरू किया माइक्रोस्पोर इनलार्ज इज इट सेल्फ आई एम स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड इट्स नॉट इजी आई टेल यू दिस इज नॉट इजी बट आई डू दैट फॉर यू आई जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज एलोंग विद माइक्रोस्पोर ग्रोइंग इन साइज ऑफकोर्स साइडोप्लाजम भरना शुरू कर देता है न्यूट्रिय ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिय कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स proteins everything but vacuole plant cells ke paas vacuole hota hai yeah and more often than not jab ye apne aap ko ready karte hain division ke liye the vacuole suddenly increases in size it's called vacuolarization ma'am ye bahut badi term hai ma'am ye kaise yaad rakhe mat yaad rakho all i'm saying is vacuole sabse pehla incident जो सबसे पहला आपको पॉइंट लिखना है वैक्यूल्स ग्रो इन साइज ये मैं क्यों बता रही हूं सीक्वेंस बिकॉज एमसीक्यूज हैव कम ऑन दिस चूज द करेक्ट ऑर्डर चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिडोफाइट एंड आई एम श्योर सो दैट यू क्रैक क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन दिस ह्यूज वैक्यूल इज गोइंग टू पुश द न्यूक्लियस धक्का देता है न्यूक्लियस को close to the membrane okay towards the periphery now children for for some time ignore this spiny layer i know tum sabko pata hai you guys are so intelligent but right now i'm talking about this cytoplasmic constituents let's deal with that now this nucleus which is pushed to the periphery iske baad hone wali hai unequal mitosis मैंने आपको बोला ना प्लांट के लिए अनइक्वल माइटोसिस इज रोज की बात इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बिगर सेल विद एन इरेगुलर न्यूक्लियस कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल दीज आर ऑल कीवर्ड्स कीवर्ड नंबर वन वैक्यूल्स या वैक्यूलराइजेशन यू कैन राइट नंबर टू नंबर थ्री पॉइंट इज लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जनरेटिव सेल दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है सच अ स्कोरिंग क्वेश्चन या नाउ लेट्स डू सम एडेड फीचर्स ऑफ बोथ दीज सेल्स वेजिटेटिव सेल का साइडोप्लाजम इज कंप्लीटली पैक्ड इट्स अ वेरी डेंस साइडोप्लाजम जब भी कोई एग्जामिनर टीचर बुक दुनिया की कोई भी चीज कोई भी मोड डेन साइटोप्लाजम बोलता है तो उसका मतलब ये होता है एज आई ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप एज आई ऑब्जर्व द साइटोप्लाजम अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स डेंस बिकॉज इट इज फिल्ड विद अ लॉर्ड ऑफ न्यूट्रिय सो वेजिटेटिव सेल हैज अबंडेंट फूड रिजर्व दीज डू यू सी दीज की वर्ड्स आई डोंट नीड टू राइट दैट लार्ज साइज अबंडेंट फूड रिजर्व irregularly shaped nucleus whereas if i look at the generative cell already told to you it is the small cell yeah it floats in the cytoplasm bichara ek spindle shaped cell hai which is floating in the cytoplasm of the bigger vegetative cell iska bhi cytoplasm this is very important recently asked question yeah why vacuole grows big in size that is how plant cells some plant cells divide there is no particular reason ki vacuole kyun grow hua it, it is just seen prior to division <coughs> yaar tum logo ke na doubts dekh kar i feel good also and not so good also pushpa i have already told you 
yes whether you are a 2023 aspirant 24 25 till the exam exists you can be a part of these classes my dearest samrat notes aapko class ke end mein milenge we have committed to that yeah just stick to the channel you will get the notifications for everything चलो आगे चलते हैं अब मुझे ये बताओ कितनी माइटोसिस हुई अभी तक अभी तक कौन कौन से डिवीजन हुई आई स्टार्टेड फ्रॉम माइक्रोस्पोर द प्रिकर्सर द फर्स्ट सेल ऑफ द देखो हमेशा इट इज अबिट ये बड़ा एफर्टलेस है कि मैं प्लॉयडी साथ में लिखूंगी क्योंकि मुझे पता है इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक हो गई मियोसिस ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है हाउ मेनी डिविजन आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट और अभी तक एक हुई है माइटोसिस दिस टू सेल्ड नॉट डेवलप्ड मेल गैमिटोफाइट इट इज स्टिल नॉट डेवलप्ड बट दिस टू सेल्ड पॉल एंड ग्रेन डिहाइसिस इट गोज अवे फ्रॉम द एंथर यानी कि जो पॉलिनेशन होती है पॉल एंड ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर At the two cell stage, but lakin only sixty percent of angiosperms do that. देखो plants ना बहुत intelligent होते हैं. Every living organism has intelligence. What about plants and human beings? Even a virus is so intelligent, which is not even a part of the living world. It's somewhere at the at the border. What I'm trying to tell you is that. the plant is saving one more division because it is worried about pollination pollination is perhaps the most tedious task that an angiosperm has to go through during sexual reproduction usko pollen grain ko utha kar especially cross pollination to angiosperms sochte hain ki abhi pollination karwa dete and post pollination when we land on stigma then we'll think about the gametes 60% of angiosperms use that smartness but 40% will undergo the second mitotic division so there are two mitotic divisions required for the formation of a fully developed pollen grain ye jo line maine boli hai na this is a question jo log sun nahi rahe hain ya jo sun rahe hain aap sab ke liye are we together on this so जो सेकेंड डिविजन है यानी कि टू मेक द पॉल एंड ग्रेन अराइव एट द थ्री सेल स्टेज वन मोर माइटोटिक डिविजन टेक्स प्लेस इन द जेनरेटिव सेल सो मेल गैमिट्स आर फॉर्मड फ्रॉम द जेनरेटिव सेल इसलिए इसका नाम याद रखना जेनरेटिव जेनरेट वॉट वॉट एग्जैक्टली वॉट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आस इन रिप्रोडक्शन द गैमिट्स and who is generating the gametes it is the generative cell it will undergo the second mitotic division please write it down this is not the time to write full fledged notes or bade bade granth please don't do that write the keywords keep your life simple keep smiling and just go and sit on the exam day and just crack it chalo aage so मुझे सब पता है चैट बॉक्स में तुम क्या लिख रहे हो एवरी टीचर सी ऑल योर टीचर्स आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ दे नेवर हैव टू आईज दे ऑलवेज हैव मोर देन टू आईज या एंड दे नो तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है कौन प्रिपेयर कर रहा है किसको कितना समझ में आ रहा है कौन चैट बॉक्स में किस माइंड से बैठा है एवरी इज क्लियर सो सेकेंड माइटोटिक डिविजन किसमें हुई जेनरेटिव सेल में पानी पीते रहना एंड आई गेट अ थ्री सेल स्टेज फोर्टी परसेंट पॉलन ग्रेन एंथर में ही थ्री सेल स्टेज में पहुंच जाएंगे राइट लेकिन सिक्सटी परसेंट एंजियम्स में ये जो सेकेंड डिविजन है दिस हैपन्स ऑन द स्टिग्मा ऑन स्टिग्मा और आई कैन राइट पोस्ट पॉलिनेशन आर वी गुड now comes the structure of the pollen grain yeah the walls specifically if you look at a pollen grain 
it's not a very sharifsa structure the outermost layer more often than not is a very scary spiny hard layer called as the exine you know when i just said the word hard it's a very hard and spiny layer it did not really signify how hard it is exine is made up of the hardest the most resistant <laughs> write it down previous year question the most resistant organic material on this earth is sporopollenin aur maine bola tha na tapetum forms sporopollenin tapetum bahut hi special layer hai so it helps in the exine formation yeah it is a hard outer layer made up of the most resistant when i say most resistant and that is why because of sporopollen in people pollen grains are easily fossilized jo plants aaj extinct ho chuke hain plants which are extinct today they can still be studied their existence can still be known because of their fossilized pollen grain and what part of the pollen grain actually gets fossilized it is a sporopollenin whether you give very high temperature you give alkali you give acid you give any kind of impact physical chemical biological there is no enzyme your ncert says this beautiful line and sums it up there is no enzyme which is known to hydrolyze this sporopollenin that sums it up there's no enzyme which is known okay and one more thing yeah if this if this exine layer is so hard yeah then how will the pollen tube form how will the pollen grain germinate and for that purpose the exine is often an irregular layer it's a discontinuous a better word is it is a discontinuous layer because it has germ pores germ pore wali jagah par sporopollenin utna thick nahi hoga wahan pe pore formation hogi ab aapko yahan pe teen dikhaye hain to zaruri nahi hai ki har plant ke pollen grain mein teen hote hain pollen grains is found in so many patterns exine ke bahut sare patterns ho sakte hain and they can be single germ pore or multiple germ pore aapko sirf ye batana chaha hai ki when pollen germinates on stigma once it is accepted by the stigma it releases the pollen tube through this sort of a permitted opening exine ne bola hai bas itni permission hai germ pore wali aur jo inner layer hai that is a smooth sharif si pyari si layer hai that is your intine it is made up of the pectocellulose or actually intine hi hai which forms the pollen tube previous year question जो भी लोग स्पैम कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है द सिस्टम विल ब्लॉक यू एमोनियम ऑक्जैलो निकलेट वॉट एन इंटरेस्टिंग नेम आई एम एम्यूज एमोनियम प्लीज एमोनिया मत फैलाओ यहां पर प्लीज डोंट टॉक टू ईच अदर let everybody see th that is the difference between this channel or any other platform we are doing we are our heart and soul is into this yeah 24 ghante teachers ko yahi ek baat samajh mein aa rahi hai ki aap logon ka selection kaise ho so we come here only to study only to give you those questions to koshish karo ki maintain that decorum Yes, 2023 aspirants can also attend these classes and be in tune. Just be in tune. ये भूल जाओ कि 23 में बैठना है, 24 में बैठना है या कल बैठना है एग्जाम के लिए. क्लास में हो, immerse yourself. Immerse yourself. Cool people. This much. Now I'm giving you time. I'm slowing down because. these things these terms are extremely important is akeli ye jo aapke samne picture hai ye jo aapke samne diagram hai isme se panch mcq already baithe baithe ban chuke hain so i hope you are 
noting down everything. The composition of intine is pectocellulose and intine forms, intine forms the pollen tube and the pollen germinates through the germ pores. अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि intine extends as pollen tube but what provides the nutrition for this pollen tube formation? It's not easy for the pollen tube to go through the style, go through the tough tissue of the style, pura itni mushkil rasta cover karke, how, what provides nutrition for that journey? मैंने क्या बताया था? कौन सा सेल है जिसके पास बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व्स हैं? Out of vegetative and generative cell, out of vegetative and generative cell. Harsh pollen grain is outside the anther. यार टेपीटम कहाँ से आ जाएगी? Vegetative cell, very good. Vegetative cell provides ये बुक में क्लियरली लिखा नहीं है आपकी एनसीआरटी में मेंशन्ड नहीं है फिर मत बोलना मुझे पता ही नहीं था मैम ने तो बताया ही नहीं था ये तो मेरे साथ गलत हो गया मेरी लाइफ में तो गलत हो जाता है सब कुछ एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉल and in time is just extending, it is forming the structure. But that journey, the chemotropic journey of the pollen tube towards the embryo sac, uske liye bhi to energy chahiye. Vegetative cell. Now there are two things that I want to know, I want you to know in a very casual and breezy manner. Yeah, this is nothing difficult. It is sort of general knowledge of this chapter that jitne bhi plants mein pollen grains are released into the environment, yeah, especially the anemophily flowers. What is anemophily? Come on, yeah. Itna to, at least tell me what is anemophily. Wind pollinated flowers. So when pollen grains travel in the wind, they often cause pollen allergy for us. Okay. Now, for some people, it can be a very exaggerated response. Jinko already asthma hai, who are going through chronic respiratory disorders. What are the chronic respiratory disorders? Tumne class 11th mein padha hai, bronchitis, yeah? That is one of the chronic respiratory disorder. So these kind of uh, respiratory disorders will be enhanced. Wo zyada ho sakte hai, you know, if the pollen grains are released in the wind and we inhale it. It. So the asthmatic attack can be very uh, violent also. Some people can't breathe. Otherwise, kuch logo mein mild symptoms ho sakte hai. They can be watery eyes. You, can, you will suddenly, you're going for a walk and you start sneezing. It happens so many times. You go out for walk, you come back home and you don't know why you've started sneezing. Yeah? The symptoms are very close to flu symptoms. Collectively, all these symptoms yeah, are called as hay fever. Hay fever. Or is me jo a question neat me favorite hai examiner ka. The most common weed or the most common plant which causes pollen allergy is the carrot grass or the parthenium. Jo hamari thi bhi nahi. It came with imported wheat. Or aaj it is very common. So please write this down. Parthenium is the most common cause of pollen allergy. There are others also, there is amaranthus also. But aap itna yaad rakhye, this is the question that has come. Carrot grass bhi bolte hai isko. Carrot grass is the common name. Likh liya sab ne, uske baad aati hai pollen viability. This is very important, this is very similar to human reproduction also. So jo pollen grain release hua, it has to land on the stigma in some stipulated time in order to retain the capability to germinate. What is pollen viability? It is the ability of the pollen grain to germinate after it lands on the stigma. And germination ka matlab to malum hai na? The formation of pollen tube. 
which will carry the contents. What are the contents? Already you know, vegetative cell and the male gametes. इसी का ही तो वेट कर रहा है फीमेल जनरेशन या सो वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट होता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सीरियल्स इफ आई टॉक अबाउट राइस एंड वीट इट इज ओनली थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स में पॉलन ग्रीन स्टिग्मा पर गया तो वो वाइबल रहेगा कोई फायदा होगा एंड इट इज जर्मिनेट एंड द कॉन्टेंट्स विल बी कैरिड टू द फीमेल पार्ट टू द ओव्यूल लेकिन दिस इज गिवेन इन एनसीआर Now this would be the rank booster question. जो लोग लिख रहे हैं मेरे साथ this is it. Cool. So which families? Rosaceae, Leguminaceae, या legumes की family Solanaceae. These families have the pollen viability of a few months. Now artificially, just like we have the sperm banks. we have pollen banks we can keep the pollen grains viable at a very low temperature of minus 196 degree celsius yes the value of the temperature is a previous year question ha ye question aa chuka hai ma'am kya puchhenge 190 hai 150 hai bilkul puchhenge sometimes there is no escape so minus 196 degree celsius in liquid nitrogen and this is called as this technique is called as cryo preservation now this is a common technique is sirf pollen banks nahi ab sperm banks seed banks this technique is the technique of preservation is that clear yeah and pollen viability can be affected by the humidity by the temperature as well by the environment as well now comes the female generation please put the heading structure of ovary actually the female reproductive part is called the pistil or the carpel ye mat bhulna basics kabhi mat bhulna but what we are focusing is on the fertile part jaise fertile part of stamen was anther उसी तरह फर्टाइल पार्ट ऑफ पिस्टल और कापल इज ओवरी या अब इस ओवरी के अंदर हमने क्लास इलेवेंथ में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े मल्टी कापिलरी ओवरी होती है देन देर आर लोक्यूल्स इफ देर आर मल्टीपल कापल्स इट इज मल्टी कापिलरी ओवरी या देन कम्स द चेम्बर्स इन साइड द सॉर्ट ऑफ रूम्स इन साइड द ओवरी वेर ओव्यूल्स विल बी बॉर्न सो यू हैव मोनोलॉक्यूलर ओवरी और यू हैव मल्टाइलॉक्यूलर ओवरी अगर मैं टमेटो की बात करूं तो उसमें तो मल्टाइलॉक्यूलर ओवरी है एक्साइल प्लासेंटेशन है लेकिन अगर मैं मटर की बात करूं इफ आई टॉक अबाउट पी इट इज अ मोनोलॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर ओवरी दिस ओनली वन लॉक्यूल या और मार्जिन पे ओव्यूल्स आर बॉर्न यू हैव द पी सीड्स ऑन द मार्जिन कॉल्ड एज मार्जिनल प्लासेंटेशन बट वॉट वी हैव टू फोकस टूडे just like the pollen sac which was the microsporangium in females ovule is the megasporangium mega is for female sporangium is the structure sporangium is the structure which will carry the spores aur gymnosperm se kam se kam itni knowledge lekar aao class mein ki sporangium is always the sporophytic generation jisko ye baat hairani wali lag rahi hai don't panic don't worry after the class last page ya sirf gymnosperms ncrt se pad lena these terms will be clear us hisab se ovule is the mega sporophyll that leaf kyunki gymnosperms mein to flowers nahi hai leaves only take up the function of reproduction so megasporophyll are those leaves which produce megaspores microsporophyll are those leaves which produce microspores yeah so ovule is is a these are homologies that we create ye question bhi aa sakta hai agar examiner ka man hai to filter out talent talent to kya presence of mind yeah precision of concepts talented aap sab log ho so ovule is equivalent to megasporangium just like pollen sac ovule is also a layered structure 
कहानी वही है इट्स अ इंटेग्यूमेंटेड स्ट्रक्चर ओव्यूल को बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम और बीच में जस्ट लाइक द स्पोरोजीनस टिश्यू यू हैव अ मास ऑफ फूड लेडन टिश्यू कॉल्ड एज न्यूसेलिस या द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंपेयर इट विद द स्पोरोजीनस टिश्यू दीज आर पैरन काइमेटिस सेल्स और पैरन काइमा जहां पे भी आ जाता है जो लोग मेरे साथ एनाटमी और मॉर्फोलॉजी के टाइम से जुड़े हुए हैं आई टोल्ड यू जहां पे पैरन काइमा आएगा वहां पे खाना होगा पैरन काइमा इज लाइक द मदर हाउ मॉम्स आर ऑलवेज अबाउट खाना 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 अभी मैं ही डांट खा कर आ रही हूं बिकॉज आई डेंट है लंच आई बात समझ में तो जो स्पोरोजीनस टिश्यू में हुआ था जितने लोग काफी अटेंटिव होकर सुन रहे हैं जो स्पोरोजीनस टिश्यू में हुआ था वही न्यूसेलिस के टिश्यू में होगा इसके अलावा क्या है वहां पे आपके पास एपिडर्मिस एंडोथीसियम वो लेयर्स थी यहां पे आपके पास दो लेयर्स हैं कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स मोस्टली ऑल दो देर आर टर्म्स देर इज ए टेग्मिक ओव्यूल देर इज यूनी टेग्मिक ओव्यूल वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इट इज आउट ऑफ सिलेबस मोस्टली इन एंजस पर्म्स वी सी अ बाई टेग्मिक ओव्यूल यानी कि देर आर टू इन टेग्यूमेंट्स विच कवर वेरी नाइसली दिस ऑलमोस्ट स्पेरिकल ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर वेन आई सी अ स्पेरिकल ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जैसे ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट देर इज पोलैरिटी इन ओव्यूल एंड दिस पोलैरिटी कैरीज द एसेंस ऑफ एवरी थिंग दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद मी देर आर टू पोल्स डिफाइंड पोल्स इन द ओव्यूल दैट यू सी वन पोल विच हैज अ पोर इज कॉल्ड एज द माइक्रो पाइलर एंड और माइक्रो पाइलर पोल द अदर पोल ऑपोजिट टू द माइक्रो पाइल इज द चेलेजल पोल विच सिग्निफाइज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल प्रीवियस इयर क्वेश्चन बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज सिग्निफाइड अच्छा अब ये ना नोट डाउन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके सिलेबस में यू हैव टू स्टडी एवरी थिंग अकॉर्डिंग टू दिस एनाट्रोपिस ओव्यूल मैम वॉट इज एनाट्रोपस ओव्यूल ये जो ओव्यूल आप देख रहे हो ये उल्टा है ओके जस्ट टर्न इट टू वन एटी डिग्रीज एंड दैट इज अट्रेट ओव्यूल ओके जिसमें आपका ये पूरे का पूरा टर्न हो जाएगा और राइट बट दैट इज अ रेयर ओव्यूल दैट इज अ प्रिमेटिव ओव्यूल द मोस्ट कॉमन ओव्यूल प्रेजेंट इन एंज स्पर्म इज एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट कॉमन Previous year question. Other types of ovule are not in your syllabus. Please don't break your head there. Campylotropus, amphitropus, all that. No, you don't have to do it. But this can be a little outside NCERT. But NCERT says it. NCERT has given the diagram. So most common ovule is anatropus. In anatropus ovule, you will clearly see base of the ovule is chalaza. We have the pore. There is a single pore. That is your micropyle. बाकी सारा क्लोज स्ट्रक्चर है उसके अलावा द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल थ्रू विच इट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा ओवरी में प्लेसेंटल टिश्यू पर ही तो है ओव्यूल सो दिस प्लेसेंटा या ओव्यूल इज हैंगिंग ऑन टू द प्लेसेंटा थ्रू द स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल एंड फ्यूनिकल अटैचेस टू दिस फेरिकल स्ट्रक्चर और बॉडी ऑफ द ओव्यूल At hilum, hilum is not a structure. Hilum is not a structure. It is the point of attachment. To be very very precise, ठीक है? तो hilum क्या है? It is the point of attachment of funicle with the body of the ovule. Are we good till here? Yes. Orthotropus is the straight ovule, but that is not present in uh, angiosperms. माइक्रोपाइलर एंड इज क्लियर चलेजल एंड इज क्लियर अब बहुत कुछ माइक्रोपाइलर एंड पे होता है और कुछ कुछ चलेजल एंड पर होता है तो याद रखना एट द माइक्रोपाइलर एंड यू सी द फीमेल गैमिटोफाइट पॉलन ग्रेन वॉज मेल गैमिटोफाइट या 
the female gametophyte is embryo sac where will you find it at the micropylar end write it down this is not specifically mentioned in ncrt decoded ncrt are we good now let's move further ab ye bana kaise bhai pollen grain kaise bana tha pollen grain kaise bana tha micro sporo genesis embryo sac kaise banega mega sporo genesis स्पोरोजीनस टिश्यू में एक सेल ने बोला द सेल वॉलेंटियर्ड आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द गैमेटोफाइट न्यूसेलिस में द सेल वॉलेंटियर्ड द मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी या द मदर सेल इज डिप्लॉयड मियोसिस विल हैपन एंड आई विल गेट द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल ऑफ द द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन व्हिच इज द हैप्लॉइड मेगा स्पोर अब मियोसिस के एंड में कितने सेल्स मिलते हैं चार सेल्स मिलते हैं यू सो माइक्रोस्पोर टेट्रॉड एंड आई गिव यू एन एक्स्ट्रा पॉइंट देयर टेट्राहेड्रल टेट्रॉड इज द मोस्ट कॉमन टेट्रॉड सीन इन एंजियोस्पर्म्स आर वी आर वी गुड विद दिस या हियर आल्सो यू गेट अ टेट्रॉड नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीथिंग इज सेम इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू ट्राई टू मग अप द प्रोसेस इंडिविजुअली that is the time you find the chapter difficult but if you just compare it with the male generation everything is same the difference is ki is tetrad mein we see only a linear tetrad linear tetrad matlab ek ke baad ek in a straight line okay and three microspores three microspores towards the micropylar end will degenerate ya maan lo humne abhi ovule mein micropylar end is side dekha hai let me degenerate isko bhul jana let me degenerate these three micropylar end se start hokar you just saw the ovule with me and we marked the micropylar end here theek hai to yahan se start karna 1 2 3 bye bye they are out of the game they are out of the game three mega spores will degenerate and one at the chalazal end will remain functional that is called as the functional mega spore ab microspore ki development hui thi how many mitotic divisions took place in the microspore answers in the chat box how many divisions how many mitotic divisions took place two mitotic divisions ab is functional megaspore mein there will be three mitotic divisions yeah three mitotic divisions 2 to the power n so ultimately i get eight nuclei why did i say eight nuclei This is perhaps the most important question, or ये बहुत छुपा हुआ है NCERT में. These mitotic divisions are free nuclear divisions. They are free nuclear divisions. What are free nuclear divisions? Karyokinesis is not followed by wall formation or cytokinesis. Please write this down. NCERT says it. कि भाई तीन माइटोसिस हुए एंड आई गेट अ एट न्यूक्लिएटेड स्टेज वाई डेंट आई से एट सेल स्टेज आई एम यूजिंग द वर्ड एट न्यूक्लिया हियर बिकॉज सेल वॉल फॉर्मेशन हुई ही नहीं दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन ओके नाउ वॉट विल हैपन इज ऑर्गेनाइजेशन द नेक्स्ट स्टेप इज जो आपको मेगा गैमिटोजेनेसिस है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन of these eight nuclei organization of eight nuclei ab inko apne apne ghar jana padega and here comes the polarity of the ovule in picture sabse pehle jo char nuclei chalazal end par the piche jate hain there were four nuclei at the chalazal end there were four nuclei at the micropylar end i am writing m 
and see. Unko bola gaya, give us one one nuclei, nucleus. Micropylar end or chalazal end se ek ek nucleus center mein aya. Because they are coming from two poles of the ovule, they are beautifully called as the polar nuclei. With me on this. So how many remain at the chalazal end? Three and three. Let's talk about the very important micropylar end. After wall formation, I have three cells at the micropylar end. Okay. The central cell, the center, the cell in the center. Let's not, let's not say central cell. Aap confuse ho jaoge polar nucleus. Eh? The cell in the center is the egg cell. Finally, we get the gamete. Okay. And surrounding the egg cell are the two synergids. You can quickly make this diagram and write the organization. In dono ko milkar egg cell plus the two synergids are called as the egg apparatus. Egg apparatus. So this is a very, very commonly asked question in NEET exam. Where is egg apparatus located? Remember, micropylar end ko zyada importance di jati. The egg likes to be at the micropylar end. Pollen tube bhi yahi se ghusti hai, isi liye. The pollen tube enters the ovule through the micropylar end. Chalazal end par teen cells hai, jinki zyada importance nahi hai. Those are called as antipodal cells. These are considered as the vegetative cells of the embryo sac. Zyada kuch kaam. In fact, kisi ko pata nahi hai ki ye kya kaam karte hai. Some books write things like they degenerate once the pollen tube enters, pre-fertilization, post-fertilization, but ideally nobody knows for sure antipodal cells kya karte hai. But the question that remains important is antipodal cells are present at the chalazal end of the embryo sac. Beach mein do polar nuclei hai. They will fuse together. This is N and N. They will fuse together to form a secondary nucleus. Ye thoda baad mein hota hai. Secondary nucleus is 2N. Abhi central cell nahi bana hai. Yeah? So this is egg apparatus. Now you see finger like projections. Aise, mm, aise lag raha hai. Jaise mein, kisi ne aise haath rakha hua hai. At the micropylar end of the synergids. Synergids ke niche do finger like projections. Har ek synergid mein aapko finger like projections dikh raha hai. They are not cells. They are not cells. I repeat, they are not cells. This is just a tissue which has mm, formed finger-like projections. Their function, kaafi search karne ke baad logo, kuch authors aisa bolte hai, it has come into picture that they guide the pollen tube. They guide the pollen tube towards synergids. This is one of my favorite questions because I am going to trap the student in writing that filiform apparatus or the finger like projections guide the pollen tube towards the egg. Wo galat hai. That is a false statement. So it becomes a rank booster question. Nobody is interacting with the egg. Pollen tube bhi directly egg ke saath interact nahi karti. Egg is the queen. Nobody reaches the queen directly. The interaction is with the synergid. So filiform apparatus tells the pollen tube, Idhar aja, yaha par synergids hai. Let's go further people. Gosh. This is a well organized female gametophyte or embryo sac. Dubara dekhlo, a typical mature female gametophyte will have seven cells and eight nuclei because that 2N secondary nucleus when it forms a wall becomes the central cell. A question from central cell. It is the largest cell of embryo sac. It is the only diploid cell of embryo sac. Lot of questions are asked from the ploidy. N, 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 
एंड सेंट्रल सेल इज टू एन नॉट पोल आर न्यूक्लियर ये ना छोटी छोटी चीजें हैं विच गोज फॉर नेगेटिव मार्किंग इवन आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट अगर एग्जामिनर ने बोला वॉट इज द प्लॉडी ऑफ पोल आर न्यूक्लियर तो उसको टू एन मत मार्क कर देना क्योंकि मैंने रटा हुआ है कि सेंटर में देर इज अ डिप्लॉइड सेल रीड द टर्म सी द प्रशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू कैन अप्लाई पोलर न्यूक्लिया इज एन सेकेंडरी न्यूक्लियस इज टू एन सेंट्रल सेल इज टू एन ओके लेट्स गो फर्दर आई होप यू विल कीप दीज पॉइंट इन माइंड नाउ ऑन वन साइड आई हैव द डेवलप्ड पॉलन ग्रेन और मे बी इन सिक्सटी परसेंट एंजियम इट इज स्टिल नॉट डेवेलप्ड एंड इट विल डेवेलप आफ्टर पॉलिनेशन आई हैव द डेवेलप्ड एम्ब्रियो सैक नाउ कम्स द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग दैम टूगेदर फीमेल गैमेट इज नॉट गोइंग एनी वेयर इन फैक्ट फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन साइड द ओव्यूल इन साइड द एम्ब्रियो सैक द मेल गैमेट हैज टू बी कैरीड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन देर आर थ्री सिनेरियोज दैट वी सी इन पॉलिनेशन how many scenarios three scenarios the easiest purest scenario of self pollination is ki ek hi flower mein bisexual flower hai ek hi flower mein apne ap uh, ek dusre ke sath unhone baat kar li anther se pollen grain nikla aur stigma tak gaya second scenario plant is same genetics is same but the flower is different pollination or carrier is needed in this case the third is Purely cross pollination, यानी कि अ प्लांट भी डिफरेंट है स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट डिफरेंट है फ्लावर ऑन वन प्लांट टू फ्लावर ऑन इन अदर प्लांट सो देर आई गेट वेरिएशन सो दिस इज प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी दिस विल इंश्योर वेरिएशन इन द नेक्स्ट जेनरेशन एंड यू नो दैट वेरिएशन हैज टू बी देयर फॉर द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन Yeah, but xenogamy also becomes very risky, very expensive for the plant. So, कुछ plants xenogamy करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. On the other hand, autogamy will cause inbreeding depression. Yeah, it will not lead to any variations, and the superior characters will start diminishing in the future generation. Gitonogamy is a middle path. Yeah, functionally. this is a very important line ecologically or functionally it is cross pollination because i still need a carrier to carry the pollen grains from the from one flower to another flower lekin genetically it is still autogamy very very important ye cheez likh lena apni ncert mein underline kar lena that gitonogamy is a middle path Yeah? So, autogamy में दो चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल्ड एज द इन ब्रीडिंग डिवाइसिस और इन ब्रीडिंग डिवाइसिस और कॉन्ट्रोवेंसीज टू ऑटोगेमी आर एज फॉलोज अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है द फ्लावर शुड बी बायसेक्शुअल क्या मतलब है बायसेक्शुअल का एंथर और mm, आपका पिस्टल यानी कि स्टेमन और पिस्टल एक ही फ्लावर में होना चाहिए दूसरी बात दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द लास्ट वन इज होमोगेमी ये एनसीआरटी में मेंशन है पर नहीं मेंशन है या इट इज रिटर्न बट इट इज नॉट टॉकिंग टू यू एंड हेंस आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड टॉकिंग टू यू होमोगेमी इज सिंपली द मेच्योरिटी of the stamen and the pistil synchronizes yani ki jab pollen grain release kiye anther ne tabhi stigma ki receptivity usi waqt honi chahiye to accept the pollen grains this is called as homogamy yeah anther in stigma there it is synchrony in pollen release and stigma receptivity which is simply called homogamy ab kuch plants dono फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं द फर्स्ट काइंड ऑफ फ्लावर विच इज क्लिस्टो गेमस फ्लावर क्लिस्टो मीन क्लोज दिस इज टू इंश्योर द पॉइंट दैट आई टोल्ड यू क्लिस्टो गेमस फ्लावर ऑफकोर्स बायसेक्शुअल फ्लावर है सेकेंड कंडीशन मैम ने आपको क्या बताई दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट इज टेकन केयर ऑफ इन अ क्लोज फ्लावर 
ये फ्लावर ब्लूम ही नहीं करता है खिलता ही नहीं है तो बाहर से कोई आ ही नहीं सकता है फ्लावर बंद है सो सेल्फ पॉलिनेशन विल हैपन बट दे ऑल्सो प्रोड्यूस ओपन फ्लावर्स और दैजमो गेमस फ्लावर दिस इज ओपन फ्लावर इस केस में कैजमो गेमस फ्लावर में गिटोनो गेमी भी हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज इन क्वेश्चन अब मुझे ये सोचकर बताओ कि अगर कैजमो गेमस फ्लावर में I want self pollination. Then what is the condition that needs to be taken care of? The condition is, क्या कर सकते हैं? Homo gamy. That is, they mature at the same time. Mature at same time. Keep writing the keywords, people. These examples given in your NCERT. Ma'am, do we have to do them? Yes. The examples of pollination given in NCERT are very important. You don't need to go outside the textbook at this point of time, especially. जब एग्जाम सिर पर है. So viola or common pansy is a very recently asked question. Oxalis, comelena, they produce two kinds of flowers, and that is why we see. autogamy in these flowers abhi bahut time hai sachin i am not looking at the clock this is a marathon pushpa example is right here pushpraj actually calling you pushpa my bad my bad my bad pushpraj chale aage dekho one shot chapter in one shot requires much more involvement and attention from your side touch taste hearing all the sense organs all the faculties should be in, should be involved in the class nikita i haven't had my lunch also mujhe bhi bhook lagti hai ya to dinner kar lo ya apni bhook thode dino ke liye shift karke ranker ban jao That's what I'm saying. If you're a part of this series, then you're champs. It's not for the weak-hearted people. Arjun, वो नहीं करना है. That's not in your syllabus. Cool. So let's go further. Gitonogamy or zinogamy से जो question आता है question पर ध्यान दीजिए. This series is about Yes, taking care of your syllabus and board exams, but it is also to give you those short, short questions. Gitonogamy is functionally cross pollination involving an agent, but genetically similar to autogamy. This is what I told you. Xenogamy or gitonogamy ko saath me kahi authors bolte hain allogamy. If you come across this term, more often than not, I've seen people. equating allogamy and xenogamy which is wrong okay xenogamy is only purely for cross pollination gitonogamy and xenogamy is allogamy when i say that we need carriers in cross pollination there comes the question of agents of cross pollination kon plant ki madad kar sakta hai ye janne se pehle understand the emotion of the concept which is not written in textbooks the emotion is plant hoshiar hai plant is intelligent plant wants to reduce the expenditure involved in pollination but plant also likes or knows the advantage of cross pollination okay so they can be abiotic or non living agents they can be biotic or living agents are we cool here yeah in abiotic agents because you cannot tell the air 
the wind or water you cannot have a control over them they are not preferred by the plants these are expensive agents for the plant hence they are less common than the biotic agents jisme plant setting kar leta hai with the insect with the bird or who whatever animal is involved ki hum na ek dusre ko fayda karenge i'll give you something to meri pollination karwa de this is preferred by the plant entomophily is most common question is sare mein se sabse rare hai hydrophily seen in some plants some monocots i think 30 genera of monocotyledons yeah it is the rarest a very very wasteful process anemophily and hydrophily are very wasteful process aap socho dhool ud rahi hai हवा चली नहीं चली तो क्या होगा चली कौन से डायरेक्शन में हवा जा रही है कौन से डायरेक्शन में स्टेमेंस हैं और वो पॉलन ग्रीन प्लांट की तरफ पहुंचेंगे भी या नहीं नो बडी नोज कुड वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वन इट्स वेरी कोल्ड या हाँ या फिर स्विच ऑफ कर सकते गाइज नो टॉकिंग टू ईच अदर एनीमो फिली मैम इसमें से क्वेश्चन क्या आता है The question is not going to come from the story. That is to explain you. A question, जो आता ही आता है, are the features of such flowers, the characteristics of such flowers, not given systematically in NCERT. Make a note of it. Why did I explain you a little bit about an anemophily? It's a very wasteful process. Wind current is so uncertain. plant is intelligent plant spends a lot of energy in producing huge amounts of pollen grain huge amounts of pollen grain ki bas hawa chal jaye aur ye pure ke pure dust aur powder ud kar female plant tak chali jaye ab agar wind current pe main dependent hu I cannot produce very large or very heavy pollen grains. इसको रटना मत That is the problem with most of you. जब तुम characteristics को रटना शुरू करते हो Hence the story. Listen to the story. Now wind has to carry them, so they are very light and powdery in nature. Yeah? First feature huge amount. Second feature powdery, non-sticky. dusty non sticky very important previous year question then the, coming to the female part and and here the stamen will be versatile anther kisi bhi direction mein aise flow karega because wind current can be in any direction plant is intelligent copy paste nahi kar raha hai plant apna dimag use kar raha hai mug up nahi kar raha hai अडेप्ट कर रहा है स्टिग्मा आर फेदरी इन नेचर क्यों टू ट्रैप द इनकमिंग पॉलिन ग्रेन आप लोगों ने भुट्टा देखा है कॉब उसके अंदर से जो बाल निकलते हैं वेन यू पील इट देर आर सो मेनी टैजल्स दैट इज द स्टिग्मा इन स्टाइल विच हैव बिकम हेरी कि बस आ जाए वो पाउडर पॉलिन ग्रेन्स का and that is why flowers are packed into an inflorescence ki hum sab saath mein rahenge so that pollen grains the chances of pollination increase pollen grains will come and fall on us this plant also knows ki ho sakta hai pollen grain aaye hi nahi so we often see one ovule only in an ovary wo zyada kharcha nahi karta hai to form a lot of ovules last question from anemophily people this was a marathon of questions those of you who are writing grasses very important question kuch hai na hai but where is it seen grasses jo log bol rahe hain ma'am examples sirf ncert ke examples bahut hai aap logo ke liye grasses poaceae family very important family morphology ke chapter mein bhi is chapter mein bhi grasses ke examples examiner ko pasand hote hain it's a very large it's a very advanced family 
Now, hydrophily, like I said, 30 genera of monocots. Because it's a wasteful process. It's a lot more difficult in the water. But if you have to understand the features of such flowers, then what will you do? No, you will not. There were powdery pollen grains in hemophily. Here, the pollen grains have to be light in order to float on the water and they should be unwettable. They should be unwettable. This is my favorite point. Now, pollen grains have to bear the water currents. There is a flow of water, there is a current of water, it has to save it. Otherwise, the water current will be so much force that it will destroy it. So, these are elongated and ribbon-like pollen grains. Assertion and reason, previous year, Ames question. One sentence is a question. Arjun, you can make the notes in your mind right now. Cool people, so ribbon like elongated pollen grains to bear the water current and unwettable, unwettable mucilage in ke upar hota hai so that they remain unwettable. Cool. Now, the examples are extremely important. Examples are extremely important. Vallisneria, Hydrilla and Zostera. Zostera are called as the sea grasses. They are called as the sea grasses. Now there is one thing. Hydrophily is of two types. Epihydrophily and hypohydrophily. Ma'am, NCRT mein toh hai hi nahi. NCRT mein hai. NCRT has mentioned these but has not mentioned. Okay. So epihydrophily means pollination happens on the surface of water. Hypo means below the surface of water. Jaisi example hai Vallisneria ka. Vallisneria otherwise ek submerged plant hai. Pani ke niche hai. But pollination karne ke liye. Do you see? The female part comes on the surface of water. Female flower reaches the surface of water only for the purpose of pollination. Or pollen grains. Vallisneria mein pollen grains can be spherical also. Because it is on the surface, they can float on the surface of water. So that means this is an example of epihydrophily. This you can write in your NCRT. NCRT has mentioned this. Female flowers come on the surface of water and pollen grain are carried passively. No energy is used, they are carried by the water current. Kismat achi hui, to some of them will eventually reach the female flowers. Baki dono mein, hydrilla mein, aur aapka dousra konsa tha, zostera. Us mein, hypohydrophily hogi, that is below the surface of water. Vaha pe to pakka se ribbon shaped aapko pollen grains milenge. Comes the most common kind of pollination which is entomophily done by insects. Lot of insects like to do it. This type of pollination, ecology mein aapke paas a concept aega co-evolution. This is the most liked method of pollination. Aur ye itna liked hai ki over the years the plants have, joh mainne bola na, they have a transactional relationship with the insect. Kya hai wo transactional relationship? Plant insect ko bolta hai, tum meri pollination karo. I will give you rewards. So entomophily, in fact, any animal mediated biotic pollination has the reward mechanism. But entomophily mein ek cheez yaad rakhna, co-evolution. I will teach this again when I teach ecology. It's a very interesting topic. Yeah. Under mutualism, insect ko milta hai nectar, khane ke liye pollen grains or seeds. Yeah. And shelter for the young ones. Insects lay their eggs. And this relationship is so strong in the process of evolution that both of them evolve in this way that they remain friends. They, they cannot complete their life cycle without each other in some cases. 
नॉट ऑल केसेस अब वो कौन से केसेस हैं जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग और नेसेसरी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप हो गया है इंसेक्ट और प्लांट के बीच में दैट वी विल अंडरस्टैंड इन इकोलॉजी आई यू गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर More importantly, the pollen grains. इस केस में I want the pollen grain to stick on the sir on the body of the insect. Plant के पास क्या है? दिमाग है. Okay, plant intelligent है. So sticky pollen grains, spiny pollen grains. In fact, the petum pollen kit बना देती है. This is a little extra. People who have worked extra earlier, जिनके लिए ये नया है, आप छोड़ सकते हो. It's a fatty, lipid rich and carotenoids rich layer, outer layer to carry these pollen grains. They become very sticky as the insect comes for either nectar, pollen grains or to lay its eggs. Yeah. Now, plant insect ko attract karne ke liye order produce karega which can be pleasant and unpleasant. For example, jo flies or beetles hain, aap yaha pe dekho flies and beetles. They are sometimes attracted to foul smell, as in Rafflesia. Rafflesia has the mm, rotten egg smell, but flies are attracted to it. Yeah, most common insect pollinator are bees. Most common insect pollinator are bees. उसके बाद हम obligatory relationships ecology में पढ़ेंगे. Remember that Amorphophallus, which is the tallest flower. Six feet flower. Wow. Taller than me. It has uh, that kind of necessary relationship. Yaha pe uh, insect apne young ones ko nurture karta hai. Iske paas bohat zada shelter hota hai to lay the eggs. Remember that. Next is ornithophily. That is by birds. Ab ornithophily mein nectar will have to be much more in amount as compared to entomophily. Yeah, because the bird's body is bigger. Yeah, it's a very fructose-rich, very sugary nectar. Party time for the bird. There are two important birds here. Yeah, which NCERT mentions: hummingbird and sunbird, which actively take part in ornithophily. Then we have actually, आपको पता है pollination के इतनी types हैं. अगर तुम में से कोई masters in botany करने जाए. My mother was a botany lecturer for 30 years. I have an entire library of uh, botany books. Yeah. She was masters in botany. It is so interesting that now there is a discovery. Chal rahi hai. Abhi bhi people are trying to understand that how come plants have a mind of their own? And you know, they interact, they don't say anything, but they interact with the environment. So these are just some example. There is malicophily. There, there can be uh, that is pollination by snails. Yeah, chiroterophily is when bats take the charge. Yeah, this example is kadam tree. Kadam tree and adansonia. If the examples are not given in NCERT, chhod do. Jisko already malum hai, they can go ahead. बैट को कलर से कोई मतलब नहीं है अट्रैक्टिव फ्लावर से कोई मतलब नहीं है बट दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस अ वेरी फ्रूटी स्मेल टू अट्रैक्ट द बैट ड्यूरिंग द नाइट टाइम देन कम्स द टॉपिक ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने आपको इन ब्रीडिंग डिवाइसेस बताया था वॉट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से रिसेंट ईयर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Previous year questions have come from outbreeding devices. These are contrivances of cross pollination. How will the plant ensure ki cross pollination he ho, self pollination na ho? First is unisexuality. Flower is unisexual. Ya to male hai ya female hai. Is me a catch hai. In the concept of unisexuality, there's a catch in the story. We will discuss that. Dichogamy is opposite of homogamy. They are not mature at the same time. Pollen grains release away, but stigma was not receptive. It has to go to another plant. Self incompatibility is a genetic fault created by the plant. 
कि मैं अपने पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने दूंगा आई विल बी इनकम्पेटेबल टूवर्ड्स माई ओन पॉलन ग्रेन देन कम्स है इट इज द अन इक्वल लेंथ ऑफ द मेल एंड द फीमेल पार्ट स्टेमन ऊपर है पिस्टल नीचे है या सो दिस देर इज अ बैरियर देर इज अ डिफरेंस हेटेरो इज डिफरेंट ना यूनिसेक्शुअलिटी अगर प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड एज अ मनोशियस प्लांट इन दैट काइंड ऑफ प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगी बट गिटोनोगेमी हो जाएगी इफ यू लुक एट अ डायोशियस प्लांट द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स chapter of morphology people absolute basics male and female flowers are present on different plants papaya for example to us case mein autogamy or gitonogamy dono nahi hogi absolute xenogamy will be established yeah that is the catch in the story this is a important question dicogamy dicogamy can be of two types pollen grains that is the male part is ready for sexual reproduction that is called protoandry proto ka matlab hota hai pehle yeah the first one cool salvia or sunflower if you can you can remember these examples but don't burden yourself protoandry is seen in these flowers the male the female is not receptive or it can be the opposite one the female is ready but the male is not ready even if the flower is bisexual and if they are not synchronized there is no homogamy to self pollination nahi hogi <coughs> they will have to wait for pollen grain will have to wait for will have to go to some other plant okay <coughs> next is the genetic Outbreeding device, which is the self incompatibility. इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एस वन एस टू जीन्स और एनी थिंग जस्ट रिमेंबर द पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट दे डोंट लाइक इच अदर इवन इफ द फ्लावर इज बाई सेक्शुअल होमोगेमी भी है उनकी रिसेप्टिविटी सेक्शुअल मेच्योरिटी भी है दे विल नॉट पॉलन ग्रेन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टिक हेटेरोस्टाइली they are present at the different locations example karne ki zarurat nahi hai even these terms are not given in ncert ncert has verbalized has told the outbreeding devices lekin usne ye terms nahi di hai these terms are important next is artificial hybridization chhota sa topic hai it is human controlled fertilization human controlled pollination rather किसी हॉर्टिकल्चरिस्ट को किसी फार्मर को कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स चाहिए इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स मुझे डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए मुझे हाई यील्ड चाहिए तो ही विल सेलेक्ट द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ सुपीरियर वैरायटी द की वर्ड हियर इज सुपीरियर वैरायटी विद द डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड ही विल सेलेक्ट हिज ओन फीमेल वेराइटी सारा कुछ उसके कंट्रोल में है जो प्लांट की नेचुरल पॉलिनेशन है उसको वो रोक देगा दैट इज वाई आई सेड ह्यूमन कंट्रोल पॉलिनेशन सो ही हैज द मेल वेराइटी एंड द फीमेल वेराइटी इफ द फ्लावर इज बायसेक्शुअल इफ द फ्लावर इज बायसेक्शुअल ही इज गोइंग टू रिमूव द मेल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ई मैस्क्यूलेशन इन अ यूनिसेक्शुअल फ्लावर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन I don't need to emasculate. Hey, no. After removal of the male part, I need to wrap the female part, the emasculated flower, with a butter paper or a polythene bag, so that nobody, no pollen grain except the ones I have chosen, comes and pollinates, comes and fertilizes the female flower. So comes the purpose of bagging. लेकिन बैगिंग आप यूनिसेक्शुअल में भी करोगे आफ्टर दैट यू वेट 
the sexual for the sexual maturity aap wait karoge ki kab pollen grains release kiye male wale flower ne you will collect the pollen grains yeah and you will dust them on the dust them on the stigma fertilization will happen and you will keep them wrapped in a bag you will wait for the fertilization to happen for the seed set to form isme ek cheez jo examiner often they ask a question which is not directly mentioned in the textbook did you see this emasculation ka tab fayda hai jab tak pollen grains release nahi hue hain once they are out you cannot control them aur bagging ka bhi tab fayda hai jab stigma has not reached the receptivity once stigma is ready then it will attract the pollen grains cool grafting is the asexual method that is different wo hum reproduction in organisms mein padhenge this is not grafting there you use the vegetative parts of the plant the stem and the root now coming back to the normal procedure नॉर्मल प्रोसीजर की बात करते हैं वी हैव द पॉलन ग्रेन दैट हैज कम ऑन द स्टिग्मा अब क्या होगा पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में बात होगी पॉलन ग्रेन बोलेगा क्या मैं आ जाऊं पिस्टल बोलेगा लेट मी चेक प्लांट के पास तो दिमाग है लेट मी चेक आर यू द कंपेटेबल स्पीशीज यस यू आर आई एक्सेप्ट वंस एक्सेप्टेड वंस दिस डायलॉग इज ओवर द डायलॉग इज थ्रू केमिकल्स आज तक देर आर एक्सपेरिमेंट विच आर डन टू सी क्या केमिकल्स हैं ये सो केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम बोथ द मेल साइड एंड द फीमेल साइड एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉल एंड पिस्टल इंट्रैक्शन वंस दिस डायलॉग इज फ्रेंडली देन पॉल एंड ट्यू फॉर्मेशन विल हैपन और जो सिक्सटी परसेंट एंजियस फॉर्म्स है एक्सेप्टेंस के बाद जेनरेटिव सेल अपने दो मेल गैमेट्स यहां पे बना देगा सेकेंड माइटोटिक डिविजन विल हैपन आफ्टर द इंट्रैक्शन प्लांट वेस्ट नहीं करेगा उससे पहले पहले वो परमिशन लेगा फीमेल पार्ट की इज दैट क्लियर ना दिस पॉल एंड ट्यूब दैट ग्रोज टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक दिस इज कॉल्ड एज साइफोनो गेमी because the tip of the pollen tube keeps growing and what is attracting the pollen tube it is mainly chemotropic in nature this is a previous year aims level question if you remember from plant growth hormones no mineral nutrition wala chapter boron ka role is in chemotropism is in pollen tube formation So, यहां पे पॉलिन ट्यूब को एक डिरेक्शन इसलिए मिल रही है बिकॉज देर इज अ केमिकल ग्रेडियंट ऑफ बोरॉन कैल्शियम एंड शुगर कॉम्प्लेक्सेस बोरॉन कैल्शियम इन ऑसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्सेस आप बस बोरॉन याद रख लो और शुगर कॉम्प्लेक्सेस इज दैट क्लियर एनसीआरटी मेंशंस इट वेरी फेंटली आई यू गाइज राइटिंग इट as the pollen tube grows through the style tissue it releases hydrolytic enzymes pectinases usko apna rasta banana hai kyunki yahan pe rasta bahut mushkil hai right ab ye enter karega through the micropyle ek hi to pore hai mere paas through the micropyle और माइक्रोपाइल से इसलिए भी एंटर करेगा बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू एग एपरेटस इज प्रेजेंट हियर नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज द पॉलन ट्यूब ग्रोज दिस इज ऑफन अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन फॉर पीपल एट द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब देर इज द वेजिटेटिव सेल उसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं दैट इज लीडिंग द पाथ and behind the vegetative cell are the two male gametes is that clear now when they reach the embryo sac more precisely filiform apparatus ne kya bola pollen tube ko synergids are here come this is the direction now they are friendly now it is accepted yeah the first collision this is not given in ncert people the first 
collision of the pollen tube, bursting of the pollen tube, head-on collision happens with the synergid. Which synergid se ma'am do the? It can be any synergid, but it will be the one. The next one will not take part. The synergid which takes the impact of the pollen grain. Pollen grain aati hai aur usko hit karti hai. That degenerates. To ek hota hai degenerating synergid. Degenerating synergid is the one which takes the impact of the pollen tube. The other one which is the remaining or the persistent synergid wo apna thodi der baad after the constituents of the pollen tube are released, it degenerates. Ultimately, both will degenerate. What am I trying to tell you here? Pollen tube ka egg ke saath interaction nahi hai. Iske cytoplasm mein, degenerating synergid ke cytoplasm mein, finally, the constituents are released. What were the constituents? The vegetative or the tube cell and the two male gametes. Vegetative cell ka sirf yehi kaam tha. He is the sacrificing soldier. Woh nahi chaata tha ki male gametes ka direct synergid ke saath collision ho aur unko injury ho. Aur woh kharaab ho. So it took the lead. And at this point of time, the tube cell goes off. So what do I have here? I have two male gametes, people. You don't want to chat or write anything. Ye sunna bahut zaruri hai because it is not explained like this. These two male gametes are now ready to fuse. Fuse karne ke liye yaha pe mere paas central cell hai which is diploid. Or let's call it the secondary nucleus. And I have the egg cell. One male gamete fuses with the egg, which is the true fertilization or syngamy. Are you with me? And the other male gamete fuses with the secondary nucleus to form the famous pen. Kahani ya khatam ni hui, now you can pick up your pens, very very important terms are coming your way. Neat important terms. The true fertilization or syngamy will lead to the formation of diploid zygote. Yes ma'am. The second type of fusion, which is not the true fertilization, is called triple fusion. Why is it called triple fusion? Because I have the male gamete. I have the two nuclei, that is two polar nuclei. If you count the number of nuclei, this is the male gamete, this is the polar nuclei number one and this is the polar nuclei number two. Hence triple fusion and what I get is primary endosperm nucleus. Then it will form a wall around itself and develop into PEC. The ploidy is triploid in nature. This PEC after divisions will develop into a very nutritive endosperm. Jab tak endosperm nahi banega, embryo develop nahi hoga. In fact, triple fusion takes place, has to take place before the zygote formation. It is that important. Are we good? Are we good till here? Now a very small concept. Again, NCRT mein kuch khas diya nahi hua hai. But you have to understand that pollen tube enter kaha se karegi? Micropile se karegi. And that is called as porogeny. Kabhi kabhi in some plants like Cassirena and Cucurbits mein kuch aur dekha jata hai. The pollen tube enters through Chaleza in Cassirena. उसको चलेजल एंड आपको याद है ना इट वाज अ सॉलिड टिश्यू तो यहाँ पे पॉलेंट्यूब डिसॉल्व करेगी टिश्यू को बट अल्टीमेटली चाहे वो चलेजा से एंटर करे 
चाहे वो इंटेग्यूमेंट से एंटर करे इट हैज टू रीच द माइक्रोबाइल दर इज नो कंफ्यूजन पोरोगेमी इज द मोस्ट कॉमन एंड द इजी पाथ दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा दैट आई एम गोइंग वी कैन गो लिटिल बिट एक्स्ट्रा या कल्याण वॉट इज द रोल ऑफ पेन यू हैव टू लिसन फॉर दैट मैं वही बताने वाली वॉट इज द रोल ऑफ पेन गुड क्वेश्चन आगे चलते हैं इतना एक्स्ट्रा याद रख लोगे वॉट इज चलेजो गेमी एंड मीजो गेमी अल्टीमेटली एवरीथिंग विल रीच थ्रू द माइक्रोपाइल अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेरे पास क्या क्या बना जायोड बना और मेरे पास पीईसी बना कल्याण है जास्ट पीईसी का क्या फंक्शन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना थ्री एन एंड टू एन अब क्या होगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी हो जाए द पीईसी हैज टू डेवेलप कल्याण इन टू एंडोस्पर्म टिश्यू विदाउट द डेवेलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवेलपमेंट विल नॉट हैपन विदाउट एंडोस्पर्म क्योंकि एम्ब्रियो के पास एनर्जी ही नहीं है इट विल कम फ्रॉम एंडोस्पर्म an embryo will develop from the zygote the sequence of post fertilization events is extremely important after embryo has developed endosperm ya to use ho jayega ya thoda sa bach jayega ovule will develop into the seed ovary will develop into the fruit ye aap 11th class mein pad chuke ho endosperm development which is happening kalyan did you get your answer p e n nucleus develops a wall forms primary endosperm cell and primary endosperm cell undergoes division kis tarah ki division hoti hai the most common endosperm seen in angiosperms is a free nuclear endosperm the nucleus just divides and never forms a cell uh, never forms a wall around the nuclei now never is wrong in the later stages eventually wall formation will take place but for the most part it appears a highly multinucleated structure nuclear endosperm is the most common endosperm then there is a type called as cellular endosperm where walls will form nuclear division hogi wall banegi cells banenge and the third one which is not important at all is the helobial endosperm it is a midway it is a confused endosperm usme cellular bhi hai usme free nuclear bhi hai i want you to focus on these two previous year question coconut water is free nuclear endosperm but the meat of coconut or the white portion of the coconut that we eat is cellular endosperm are we good is that clear people double fertilization is a feature of only angiosperms anjali it is a characteristic feature of angiosperms flowering plants ab zygote tha microbiolar end par right so embryo development happens at the micropylar end this is extremely important not given in ncert embryo development ki jo direction hai वो माइक्रोपाइल टू चलेजल एंड होती है और यहां पे कहीं पे ना एंडोस्पर्म है एंडोस्पर्म है और प्लांट के पास ना दिमाग है उसको पता है कि यहां पे चलेजल एंड की तरफ जो फूड लेडन टिश्यू है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उससे मुझे न्यूट्रिशन चाहिए तो यहां पे जो जाइगोट है विच वॉज फॉर्म एट दी माइक्रोपाइलर एंड बिकॉज एग एपरेटिस वॉज प्रेजेंट एट फटाफट बताओ एग एपरेटिस वॉज प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर और चलेजल एंड फर्टिलाइजेशन हैपेंड एट दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट सिन गेमी हैपेंड एट दी माइक्रोपाइलर एंड सो नाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट विल हैपन इन दिस डिरेक्शन अब इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजनी जाइगोट टू एम्ब्रियो का जो सफर है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजनी एम्ब्रियोजनी इन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स इज सिमिलर नॉट सेम 
क्या इसके स्टेप्स हैं इसमें भी अनइक्वल डिवीजन होती है या द लोअर सेल द बेसल सेल इज दस्पेंसर सेल एंड दल सेल इज द एम्ब्रियोनल सेल हाउ डू वी रीच द टू सेल स्टेज द ऑक्टन स्टेज वो सब आपके सिलेबस में नहीं है डोंट ब्रेक योर हेड इन डूइंग दैट कि अब ट्रांसफर्स डिविजन हुई अब ऊपर एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल डिविजन हुई पहली ही अनइक्वल माइटोसिस है आपको मैंने बेसिक्स जो बताए हैं प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट यहां पे माइक्रोपाइलर सेल है जो कि बड़ा सेल है इस सेल का फंक्शन है एक ऐसा सस्पेंसर बनाना विच विल पुश द एम्ब्रियोनल सेल टू वर्ड्स द एंडोस्पर्म इसीलिए आई टोल्ड यू द स्टोरी दैट वाई दिस सस्पेंसर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म सो दैट इट पुश इज क्योंकि प्लांट के पास दिमाग है एंड इट नोज दैट आई हैव टू पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो टूवर्ड्स दी एंडोस्प अब इसकी जो बीच की स्टोरी है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बट दिस वन लाइन इन एनसीआर टी विच विल फेच यू अ क्वेश्चन द इनिशियल एम्ब्रियो विद रेडियल विद रेडियल डिविजन इज कॉल्ड एज द प्रो एम्ब्रियो With the radial symmetry, I'm sorry, not division. The initial, अब embryo different different stages से जाएगा. The first stage, the initial stage where we will see that we can radially divide the embryo. That is called as pro embryo. Please write this down. And then we see globular embryo. After many divisions, we see globular form of embryo, globe जैसा. After that, we will see the heart-shaped embryo. You have to know the sequence: heart-shaped embryo. In fact, this story is so long that there is an entire chapter on dicot embryogeny, right there in the library of my house. That heart stage, से भी पहले कितनी stages आती हैं. so some of your reference books isliye main bolungi don't read any other book i'll change the pen finally mere paas do cotyledons aaye in mature embryo at the point of attachment of the cotyledons people we are in the last important segment of this chapter okay don't buzz off isme se question aayega so this axis at the point of attachment of the cotyledons is the embryonal axis ab ye aap class 11th mein pad chuke ho everybody knows this the portion above the axis is the epicotyle epicotyle koi structure nahi hai epicotyle is a portion epicotyle region mein plumule develops plumule gives you the shoot embryonic shoot is plumule hypocotyle region this story you know from class 11th hypocotyle is the region below the embryonal axis below the point of attachment of the cotyledons forms the embryonic shoot which is the radical monocot mein embryogeny aapko alag se nahi karni hai zyada farak hai bhi nahi but the structure you know from class 11th there will be a single cotyledon shield shaped cotyledon called as cutulum very important question but ye question us chapter mein se bhi aa sakta hai in grasses we see the reduced second cotyledon called as epiblast reduced second cotyledon iska koi kaam nahi hai it is rudimentary monocot ek cotyledon se khush hai but additionally the radical or the embryonic shoot is covered by collier rhiza rhiza is for root and coleotile is the sheath which covers the plumule in monocot embryo please write this down ab ye kya banega after embryo development it will form seed the coats the integuments of the ovule do integument the outer integument inner integument they will form testa and tegmen which are the two seed coats testa and tegmen class 11th 
माइक्रोपाइल विल रिमेन एज इट इज बिकॉज द सीड नीड्स टू ब्रीथ ऑक्सीजन और पानी के एक्सचेंज के लिए न्यू सेलस विच वॉज द फूड लेडन टिश्यू खा जाएगा वो खत्म हो जाएगा न्यू सेलस ड्यूरिंग दिस एंटायर डेवलपमेंट कुछ सीड्स में रेमिनेंस ऑफ न्यू सेलस आर कॉल्ड एज पेरी स्पर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेरी स्पर्मिक सीड्स पेरी स्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल है पेपर एंड बीट यार प्लीज ब्लॉक दिगांता ही स्पैमिंग द चैट विंडो डायकोट सीड्स में फूड रिजर्व जो प्लांट का था वो कॉटेलिडन में स्टोर हो जाता है इज दैट क्लियर बट डायकोट सीड्स में एंडोस्पर्म यूजली नहीं होता है दे आर यूजली नॉन एंडोस्पर्मिक एक्सेप्शन क्लास इलेवेंथ जिन्होंने मोफोलॉजी की क्लास मेरे साथ की है एक्सेप्शन इज कैस्टर इट इज एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्म रिमेन्स A seed often undergoes through dormancy, जिसमें embryo हिलता नहीं है कुछ नहीं करता है metabolic activity slows down. Why does seed do that? To give embryo enough time to develop and to see की conditions. Plant के पास क्या है दिमाग है Condition should be favorable. It waits for the condition. Seed dormancy की duration can be thousands of years or it can be a few months, few days. It depends on the species. For a seed to germinate, कि वो sprout हो और नया plant आए, we need optimum temperature, moisture and oxygen supply. इसीलिए your mother nicely wraps those pulses के seeds sprout करने से पहले. Seed dispersal is one of the important features of angiosperms. Seed can be dispersed by wind, animals, explosion, water, taki. Not all the plants grow at the same place. Or baad mein fir, they will have to struggle for the resources. Yeah? Imagine that all the seeds are at one place and they start sprouting. So, kisi ko bhi dhang se light, air, water nahi milega. So, seed dispersal is a phenomenon so that plants keep spreading and they don't have to struggle for the resources. Resources. You already know monocot and dicot seeds from class 11th, and I have told you mostly dicot seeds are albuminous or, sorry, non-albuminous or non-endospermic. The exception is castor. Monocot seeds may endosperm reh jata hai except orchids. That is the exception. Finally, ovary will form the fruit. Okay. Wall of the ovary will form the wall of the fruit. You have studied this in morphology. That is called as pericarp. Pericarp, agar juicy hai, jaise ki mango hai, then it will be divided into epi, meso, and endo. Or waha pe us chapter me kya question tha? What is the edible part in mango? It is the meso carp. Is that clear? It is a true fruit. Wo sab ab waha pe revise karoge. क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा है ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनो कार्पिक फ्रूट आई नो दैट यू नो व्हाट इज ट्रू फ्रूट इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी एंड इफ द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी फॉर एग्जांपल थैलेमस सीड ऑफ द फ्लावर एज सीन इन एप्पल कैशनट्स स्ट्रॉबेरी ये सब क्लास इलेवेंथ के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपकी क्लास इलेवेंथ की रिविजन हो रही है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट इज जब प्लांट वेट नहीं करता है मेल गैमिट्स की विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन ही आगे अपने आप फ्रूट बना देती है सो देर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल अगर ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी दे विल प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स सीडलेस फ्रूट्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड केमिकली बाय अप्लाइंग हॉर्मोन्स या इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट्स बनाना में दिखता है जैसे टोमेटो को अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया बहुत ज्यादा इट कैन प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ग्रेप्स को अगर आपने गिब्रेलिन दे दिया इट कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स लास्टली द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास एंड अ श्योर क्वेश्चन इमपर्फेक्ट इमपर्फेक्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही एक अजीब सी चीज होती है प्लांट में 
Epo mixes. Epo means absent. Mixes is fertilization. Here there is no meeting of male and female. But I get a seed. Seed is considered as the product of sexual reproduction. Product of sexual reproduction. But we get it without any sexual reproduction. How? One case is that the egg cell is deployed. It develops from the nucellus. It is deployed. There is no meiosis. There is no meiosis. Agar reduction division nahi hogi, then egg cell is deployed. Is deployed and it gives rise to the, it develops into the seed. Egg cell didn't wait for the expensive time consuming process of pollination, fertilization. अपने आप ही उसने सब कर लिया। दूसरा चीज़ जो इसमें आपको याद रखना है, that is polyembryony. NCERT mentions it categorically. Multiple embryos. सबसे पहले polyembryony discover हुई थी citrus में। It is also seen in mango, onion, बहुत सारे plants में। They can be multiple embryos. क्यों होता है ऐसे? जैसे cancer होता है ना, tumour होता है। There is uncontrolled division. Here division happens in nucellus. Nucellus ke cells pata nahi kyun. Unka kaam tha sara food store karna or energy, food reserve provide karna. But they start dividing. And when they start dividing, they protrude into the embryo sac. And form embryo. Multiple embryo. Rather. So this is sort of tumor of new cellular cells. Ab kya ye sare embryo viable hai? Is se future plant banega? Not necessary. They can be or they cannot be. May be or may not be. Is that clear people? So that is your polyembryony. Is ka example yaad rakhna? Which is your citrus plant. More than one embryo. Lastly, as we promised, this is the mind map ये मैप आपके दिमाग में इस वक्त इम्प्रिंटेड होना चाहिए। मुकेश, you are the best student of the entire world to be here. I really hope you benefit from these classes if you care to listen. Guys, this is the mind map. Yeah. You can see the entire chapter that we have studied. Pre-fertilization events, which we have micro and mega sporogenesis, development of male and female gametophyte. Then we studied the post-fertilization events, which we have pollination, the modes of pollination. Post-fertilization, we studied the development of endosperm, which always precedes the embryo development. Yeah? We, develop, we studied the development of seed, we studied the development of fruit. Additionally, we also discuss the epomixes. Angiosperms ka characteristic feature sirf presence of flower nahi hai, but double fertilization bhi hai, which includes the formation of a diploid zygote and the primary endosperm nucleus, which is triploid. Ab mera gala to ho gaya hai bandh. That was one short revision or one short class of Sexual reproduction and angiosperms. I hope you understood the lecture. Ab jao khana khao. Mujhe to abhi bhi bhook realize nahi ho rahi hai. I can still go on and on if my throat supports me. Hmm? So guys, on Thursday, 3 p.m., we will solve. Ye sare questions jo mein bolti rahi na, these are previous year questions, these are important questions. Ye bohat important hai, likh lo. Us din, hum questions solve karne wale. And that is a very, very crucial part of your preparation. So, sab log, teen baje, aoge class mein, keep that time free and we will solve questions of this chapter. Chalo, bye-bye then. Thank you very much. And good night.